देखिए मुख्य उद्देश्य इसका था एक तो समाज में जो हमारे एक गलत फहमी है हमारे सारे भारतवर्ष में खबर फैलती रहती है भाई ये दलित लोग हैं गरीब लोग हैं ये पढ़े लिखे कम हैं ये अच्छे नंबर इनके नहीं आते ये निकम्मे हैं तो एक तो ये दिखाने के लिए हमने किया था कि हमारे समाज में के अंदर भी अगर बराबर उनको सुविधाएँ मिलें तो वो उनसे भी दूसरों से भी आगे निकल सकते हैं और वो आप आ, आज आपने देखा किसी के सौ परसेंट नंबर किसी के पचासी परसेंट नंबर किसी के नब्बे परसेंट नंबर तो ये एक तो हम जागृति फैला रहे हैं समाज में शिक्षा के लिए प्रति और दूसरा जो अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं लगातार पिछले तीस सालों से आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है जिसे गरीब लोगों का नुकसान होगा वो अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते हैं तो इन नई पीढ़ी को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख रहे हो अच्छे पढ़े लिखो आगे बढ़ो अच्छे अच्छे अधिकारी बनो लीडर बनो लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग भी रहो अपने आरक्षण को बचाओ और जो शिक्षा जो निजीकरण ये हो रहा है इसको भी समान शिक्षा प्रणाली सारे देश में लागू होनी चाहिए ये हमारी एक एजेंडा था हमने आपने देख देख भी रखा है तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था और सब आपका मानना है कि हमारे बच्चों के अंदर वो प्रतिभा कम नहीं है अगर मौका मिले जैसा आपने बताया कि मौका मिले तो कहीं भी पीछे नहीं है चाहे सुंदरता है चाहे एजुकेशन का मामला है चाहे अधिकारियों का मामला है लेकिन एक बार मौका तो मिले एक बार मौका मिले देखिए हमारा एक गरीब में पैदा हुआ गरीबी में और झोंपड़ी में पैदा हुआ बच्चा और एक प्राइम मिनिस्टर या किसी वित्त मंत्री का या इवीन अमेरिका का राष्ट्रपति का बच्चा एक ही कॉलेज में आप पढ़ाइए बराबर सुविधा दीजिए बराबर उन्हें खाने पीने के लिए दीजिए सब कुछ बराबर दीजिए मैं चैलेंज करके कहता हूं कि मंत्री के बच्चे से ज़्यादा नंबर में हमारा बच्चा लाएगा गरीब जो झोंपड़ी में पैदा हुआ है वो किसी भी हालत में उससे पीछे नहीं रहेगा किन साहब मेरा एक आपसे वही क्वेश्चन है किन साहब आप लोगों के जो समय के जो समय था उस समय आप लोगों ने बुजुर्गों को ये बताया कि जो संविधान बनाया बाबा साहब ने बनाया है हाँ अगर संविधान की तरफ अगर कोई उंगली उठा के देखेगा तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी आँख निकाल के देगा उसकी आँख निकाल दी जाएगी लेकिन आज इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद आज संविधान की धाराओं पर अटैक हो रहा है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा यह अटैक एक तरफ से नहीं हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हो रहा है सरकार के माध्यम से भी हो रहा है और एक बार बता दूं मैं कि ये इन्होंने संविधान को समाप्त करने के लिए संविधान की समीक्षा के लिए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक वेंकट चलैया आयोग बनाया गया था आपको याद होगा जी वेंकट चलैया और वेंक ये आयोग इतने मूर्ख नहीं होते हैं ये पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्होंने तो समीक्षा के लिए बैठाया था लेकिन वेंकट चलैया आयोग ने जो सिफारिश की थी वो सिफारिश पता क्या है उन सिफारिश में ये कहा गया था कि एस सी एस टी ओ बी सी को सरकारी नौकरी में तो रिजर्वेशन है ही इनको निजी कंपनियों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए जो वो चाहती थी सरकार जो नेता चाहते थे उसका उल्टा ही उसने आयोग ने कर दिया और वो सारी की सारी रद्दी की ठोकरी में फेंक दी गई कोई सुनवाई नहीं